בשנים האחרונות הפך האי לסבוס ממוקד תיירות אטרקטיבי למקום המפלט של מאות אלפי פליטים מסוריה וממדינות אחרות במזרח, במזרח התיכון ובאפריקה. מאז סגר האיחוד האירופי את שעריו לפליטים לפני כשנה, נתקעו אלפים מהם באי שהפך למעין בית כלא ענקי. שתי תנועות נוער ישראליות, יהודית וערבית, יצאו בפרויקט מימון המונים שמטרתו להקים בלסבוס בית ספר לילדי הפליטים. לאחר שגיוס הכסף הוכתר בהצלחה, הם יצאו לאי היווני כדי להגשים את החזון. כתבת דסק המגזין, שני חזיזה, ליוותה אותם. תחקיר, נועה בורשטיין. הגענו ללסבוס בעקבות תוכנית של המשלחת היהודית-ערבית של חברי תנועות הנוער, השומר הצעיר והג'יאל, בשיתוף ארגון הסיוע נתן, שהחליטו להקים בית ספר ומרכז חינוכי לילדי הפליטים ביוון. זה החדר מורים שלנו, כאן הולך להיות דוכן הרשמה, שההורים יוכלו להירשם. את הכסף הם אספו בפרויקט גיוס המונים ברשת, ואחרי הכנות ארוכות הגיעו לכאן. לחברי המשלחת ובראשם יאיר לייבל, כולם אנשי חינוך ופעילים מתנועות הנוער, היה ברור למה הם חייבים לקחת חלק במסע הזה. זה משהו שהוא כל הזמן בשיחה שלנו כיהודים. איפה האחריות שלנו? לחשוב על זה שאנחנו... שלפני 60 שנה שם היינו, וזה מרוץ שליחים. כאילו, של מעבירים את לפיד הפליטות, מעם לעם. בבית הספר הזה נמצאים בעיקר ילדים סורים, אבל לא רק. המקום הזה הוא מיקרוקוסמוס של כל הזוועות שמתרחשות על הגלובוס ברגעים אלו ממש. מעיראק, איראן, אפגניסטן ועד קונגו. זה לא עוד פרויקט הומניטרי, זאת שליחות חינוכית של ממש. בבית הספר שנמצא במתחם אפי פמילי, שמשמש מרכז קהילתי גם למשפחות, גם המורים עצמם הם פליטים. אמני וסלם הגיעו לכאן מהמציאות המדממת בסוריה. מונילה סיבדה את אביה ואחיה בפיצוץ של מחבל מתאבד. עבדולה, מנהל בית הספר הישראלי, שהיה עיתונאי ומחנך באפגניסטן, נרדף על ידי הטליבאן בגלל פרויקט להעצמת נשים שקידם. אחרי ששותף שלו לפרויקט נרצח, הבין שהוא פשוט חייב לברוח. מי השאיר מאחור את אשתו ובנו התינוק. יש פה 850 ילדים שלא הולכים לבית ספר כבר מעל שנה וחצי. אנחנו פה כדי לתת מענה חינוכי בתוך מציאות חינוכית שאף אחד לא לוקח עליה כמעט אחריות. תדמייני משפחות שההורים תקועים פה 11 חודשים, 11 חודשים לא עושים כלום. בסך הכל אנחנו ביוון, ומאוד יפה פה, ומקסים. ואז באמת רואים את המחנות. אנשים חשבו שהם מגיעים עם אסירות, ושיבריחו אותם דרך טורקיה, וזו תהיה תחנת מעבר. על פי הנתונים של אמנסטי, מאז 2011 יותר ממיליון פליטים ומהגרי עבודה שטפו את חופי יוון. רק באי לסבוס, שבו חיים כ-90 אלף תושבים, עברו בשש השנים האחרונות כ-630 אלף פליטים. על פי הערכות, היום נמצאים בלסבוס כ-4,000 פליטים. רובם מרוכזים בשני מוקדים. הגברים במתקן מוריה, אם תרצו, מקבילה של מתקן חולות אצלנו. המשפחות והילדים במחנה הפליטים קראת הפה. משם מגיעים בכל בוקר המורים והתלמידים לבית הספר הישראלי. You 
What is your name? My name is Rihanna. And how old are you? Eight. I have four sisters and four brothers. And you miss your friends in Afghanistan? Yes. You want to go there? No, we can't go. Why not? Because we can't go, and but in Afghanistan fighting. אני חושב שהאתגר הכי גדול שלנו זה בתוך המציאות הזאת לייצר לב שבתוכו החיים פועמים. לא משנה מה קורה, יש בו שיעורים, יש פה כיתה יפה עם ציורים ועם דברים. ליצור עוגנים בתוך מציאות שמשתנה בלי הפסקה. אסמה מונילס, יקסל משק מועמדים, חזב וונסטון. בנזר מה, מה נאי מחיקו ישראל עשו מוסלמון אסייצ'יסט? ما مو فلانه که دارم یعنی هم درس دارم ما میخوایم که برای تمام مردم همیشه کمک کنم عمر بن 8 هي رك بن سنه كشي بسوريا پرصا ملحمت الازرخين بفشتوت متسمررت شل يلد شلو مكير مציאות اخرت ومسبرت سيپورام شل اود مئات الفي يلدين بليتين يلدين شبرخو من ملحمه شو هاي الدوائر اللي عم ترسمها؟ هاي شبابيك. وجينا بالملعب كانت تلموش عالي، كنا غرداني. وخفتوا؟ كنت دايما. بس أول شيء سمعت رصاصة أمي. رغم الأولادين شو مجيئين من بني شمونة وتيشة، المدين ركشة يوم بسيرة، ويمجيئوا لبوا، بل كل ما شكرين لهم دايما. איפה, לכל הסיטואציה שהם נמצאים בה, הם חשבו שהם הולכים להיות רק חודש או חודשיים, ואז הם נוסעים לאתונה, מאתונה הם צריכים לנסוע למדינות אחרות, הם לא מודעים לזה בכלל. אני לא יכול לראות ילד קטן שנמצא במצב כזה ולא יעזור לו, לא לתת לו דברים שייתנו לו לחייך לפחות, או לשכוח את כל מה שהוא עבר. ילדים שאיבדו אנשים בדרך. מדברים על זה, המורים מדברים איתם על זה, אתם מדברים איתם על זה, הם מציפים את זה. ילד בן 12 לא רוצה לאבד את החוויה שלו. ילד בן 8 לא רוצה לאבד את החוויה שלו. אבא שלי בגיל 12 התאבד. התהליכים המשמעותיים שלי סביב הדבר הזה התחילו בגיל 18-19. המטרה שלנו פה זה לא לאבד איתם את החוויות שלהם. המטרה שלנו פה זה לאפשר להם מרחב של חיים וצמיחה אל מול כל הדברים שהם עברו. עכשיו הדברים עולים, כשעושים פעילות סיור, אז אחד הדברים הראשונים שהילדים יציירו, זה הם יציירו את הסירות, והם יציירו אנשים טובים בים, והם יציירו אה, אנשים רעולי פנים אה, רצים עם רובים. לפני יומיים טבעה הספינה של, אה, של, ה, של ה-16 פליטים בחוף הצפוני, בסדר? יכולת להרגיש על כל האי איך הסטרס עולה. זה לא שילדים אה, רצו פה ודיברו על זה. אבל את פשוט מרגישה את הסטרס באוויר. אנחנו לא נציף את זה. אה, החיים שלהם מספיק מורכבים בלי שאנחנו נציף את הזוועות שקורות כאן. אה, אנחנו נהיה כאן לשים לב אם הילדים רוצים לדבר על זה. אפשר להיות סינים לגבי השאיפות של החבורה הזאת לנסות להשפיע בתוך מציאות מורכבת ומסוכסכת על חיים של אנשים. ואפשר, דרך העיניים של עומר, להבין עד כמה משמעותי וחסר המפגש הנדיר הזה בין אנשים שבאו במקומות שונים. עומר, אתה יודע מה זה אג'יד? לא, אני, 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 אג'יד. מפלסטין. יאיר, מן ווין? מפלסטין. ישראל, יאיר. לא, פלסטין. 
ليه لا؟ ليه مش من اسرائيل؟ من اسرائيل بس اصله من فلسطين ما؟ لا هو من اسرائيل اصله؟ اصله اه من اسرائيل لفجوش ولبلوت مشخ של תקופה עם אנשים מארצות שהם נחשבים לאויבים שלנו לראות את התגובות שלהם, לראות את הפנים שלהם מתרקחות יש משהו בלחיות פה עם האנשים ובלפגוש אותם שעושה סדר בראש בזה שכל האנשים פשוט רוצים לחיות החיים שלהם רוצים לגדל את הילדים שלהם, רוצים לעסוק בחלומות שלהם 